Az esti előadási utolsó énekünk egy kortárs adventista szerzőtől származik. Before the evening sermon, our next song is from a contemporary Adventist composer. Énekkel szeretnénk köszönteni az ének szerzőjét, és egyben a Fiatalok Jézusért konferencia fő előadóját, Doug Bachelort. We would like to welcome with the song, the, the, the composer of the song and the main speaker of this event, Doug Bachelor. Good afternoon, good evening, everybody. Jó estét kívánok mindenkinek. Well, that was a pleasant surprise to hear a professional. Uh, this is the first professional rendition of that song. Ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy először hallhattam ilyen professzionális feldolgozásban ezt az éneket. I had to listen for a few verses before I recognized which one it was. <laughs> Néhány verszakot végig kellett hallgatnom, mire felismertem, hogy melyik is az. But you did a wonderful job. I appreciate that. De egy nagyon jó munkát végeztek, ezt nagyon köszönöm. I'm delighted to be here with you for this uh, Youth for Jesus program. Örülök, hogy itt lehetek veletek ezen a Fiatalok Jézusért konferencián. Uh, this is my first time in Hungary and of course Budapest. Ez az első alkalom, hogy Magyarországon járok és természetesen Budapesten is. Uh, amazing facts has a long history here. We've had some evangelists and meetings here before. Az amazing facts ennek már egy régre visszanyúló történelme van voltak itt evangelizációs sorozataink. But it's my first time, and I'm very glad I could be here with you. De ez az én első alkalmam itt, és nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. And I wish I could greet you in Hungarian, but I don't speak any Hungarian. És azt kívánom, hogy bár csak beszélhetnék és prédikálhatnék magyarul, de hát egyáltalán nem tudok magyarul. I have a short time this evening and I have a lot to cover. A mai estére nagyon kevés időnk maradt és nagyon sok anyagot kéne átnéznünk. And then with translation it takes about 50%. És ugye fordítással együtt még 50%-a hosszabb az idő. So our message tonight is based on your theme for this week together. Úgyhogy a ma esti témánk a, az egész hétnek a témájáról fog szólni. It's the verse that tells about the conversion of Isaiah the prophet. Arról az ige versről fog szólni, ami Ézsaiás prófétának a megtéréséről szólt. 
which is one of my favorite stories in the Bible. Ami az egyik kedvenc történetem a Bibliában. I wrote a book a few years ago just on these verses. És nemrég olvastam egy könyvet ezekről a versekről. So this is very close to my heart. És írtam is, és nagyon közel van ezért a szívemhez. If you take your Bibles and join me in Isaiah chapter 6. És hogyha elővesszük a Bibliánkat és csatlakozzunk Ézsaiás könyve a hatodik fejezetében. We're going to be looking at the first nine and a half verses. Az első kilenc és fél verset fogjuk megnézni. I'll explain why I said nine and a half in, in a minute. Egy perc múlva el fogom magyarázni, hogy miért kilenc és fél verset. But we're going to do a, a regular old-fashioned Bible study. De most egy régi típusú Biblia órát fogunk venni. Read a few verses and then let's talk about it. Elolvasunk néhány ige verset és utána beszélünk róla. Isaiah 6 verse 1. Ézsaiás könyve első, a hatodik fejezet első verse. In the year that King Isaiah died, I saw the Lord sitting on the throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Above it stood the seraphim, each one had six wings, with two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek hat-hat szárnya volt, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, és kettővel lebegett. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. És kiállt vala egyik a másiknak és mondá, Szent, szent, szent a seregeknek ura, és teljes, mind a széles föld az ő dicsőségével. And the posts of the door were shaken by the voice of him who cried out, and the house was filled with smoke. És megrendülnek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától és a ház betelt füstel. All right, we'll stop right here for a moment. Most itt megállok egy pillanatra. This is the conversion experience of Isaiah. Ez Ézsaiásnak a megtérésének a tapasztalata. It contains all of the steps of conversion. A megtérés összes lépését tartalmazza. At the end of this story. God sends him as a missionary. A történet végén Isten elküldi őt missionárusként. We're talking about mission training and evangelism in this conference. Itt a missziós tréningről és az evangelizációról beszélünk ezen a konferencián. Before you can be successful in going for God, mielőtt hatékonyak lehetnénk vagy sikeresek abban, hogy Istenért elmenjünk, you must first come to God. Először Istenhez kell elmennünk. The conversion of Isaiah began with a vision of God. Ézsaiásnak a megtérése egy Istentől kapott látomással kezdődik. If I was to ask you what are the steps in salvation? Ha megkérdezném tőletek, hogy mik a megváltás az üdvösséghez vezető lépések? Most people think the first step is repent. A legtöbben talán azt mondanák, hogy a hát a megtérés a bűnbánat. In Acts chapter 2, when the people said to Peter, "What must we do to be saved?" Apostolok cselekedetei második fejezetében, amikor az emberek megkérdezik Pétert, hogy mit tegyünk, hogy üdvözöljünk. Peter said, "Repent." Péter azt mondja, hogy bűnjátok meg bűneiteket. But that's not the first step. De nem ez az első lépés. The first step in conversion is to see God. Az első lépés a megtérésben, hogy Isten látni kell. Isaiah saw the Lord, and it changed everything. Isten, vagy Ézsaiás meglátta Istent, és ez megváltoztatott mindent. Now you may not physically, visually see God. Lehet, hogy fizikailag a szemünkkel épp nem látjuk Istent. But in your head, you must get a picture of who God is before you can be saved. De az elménkben egy pontos képet kell arról alkotnunk, hogy ki is Isten mielőtt üdvözülhetnénk. The Bible says it's the goodness of God that leads us to repentance. Mert a Biblia azt mondja, hogy Istennek a jósága vezet minket a bűnbánatra. First you must see how good he is. Először látnunk kell, hogy ő mennyire jó. And that leads you to repent. És ez vezet a bűnbánathoz. Something else about seeing God. És van valami más is arról, hogy Istent látjuk. Isaiah sees the Lord in the year that King Isaiah died. Ézsaiás akkor látta Uziás királyt, amikor a Isten, amikor Uziás király meghalt. Now I don't know about the Hungarian Bible, but in the English Bible, Isaiah has two different names. Nem tudom, hogy a 
A magyar Bibliában Uziásnak nincsen kettő neve, de angolul két neve is van. I think it's the same in Hungarian. Talán magyarul is. In, a, in when you look in Kings, it's Azariah, but other places it's Uzziah. Egy a legtöbb helyen Uziás néven lehet őt megtalálni. Same king. De ugyanaz a király, de ez a királynak angolba két neve is van. He reigned for 52 years. 52 évig uralkodott. That's a long time to have one president. Ez egy nagyon sok idő, hogy egy elnök legyen egy királyságnak vagy királya. Was King Isaiah a good king or a bad king? Uziás király jó király volt vagy rossz király volt? He's a good king. Egy jó király volt. The Bible says he walked in all the commandments of the Lord. A Biblia azt mondja, hogy Istennek a parancsolataiban járt. They had many years of peace and prosperity. És az uralkodás alatt béke volt és gazdagság. Everyone remembers something bad that King Isaiah did. Mindenki emlékszik egy rossz dologra, amit Uzziás király cselekedett. When he went into the temple of the Lord, amikor az Isten templomába bement, but everything else the Bible says was good about him. De minden más, ami róla szól a Bibliában, azok jó dolgok. And so Isaiah has a vision of God in the year that his king died. Tehát Izsaiásnak egy látomása van abban az évben, amikor meghalt Uzziás király. We have a vision of God in the year that our king died. És, uh, king Jesus. Ugye nekünk is van egy látomásunk, amikor ugye a mi királyunk Jézus meghalt. Some of you know the story of the thief on the cross who was saved. Néhányan ismerik, biztosan ismerik a tolvajnak vagy a bűnözőnek a profétáját a kereszten, a halálát a kereszten. You know, when Jesus was crucified, there were a thief on the right and a thief on the left. Ugye amikor Jézust keresztesítették, mind a két oldalán egy-egy bűnöző volt halára ítélve. One of them looked at Jesus and he was changed. Az egyik ránézett Jézusra és megváltozott. He saw Jesus lifted up on the cross. Ő látta, hogy Jézust felemeltetik a kereszten. He saw that Jesus was a king. Látta, hogy Jézus egy király. And through seeing Christ, it led him to repent. És azon keresztül, hogy látta Krisztust, ez megtéréshez, ez bűnbánatra vezette. It is through seeing Christ, our King, die for us, it leads to our conversion. Azon keresztül, hogyha látjuk a mi királyunkat, Krisztust, a felemelve, ez vezet minket a bűnbánatra. Jesus said, if I am lifted up, Jézus azt mondta, hogy ha én felemeltetem, John chapter 3, János 3-ban, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, mint ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, if I am lifted up, I will draw all men to me. Ha felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Lifted up means a position of visibility. Ha valaki fel van emelve, az egy olyan helyen van, ahol lehet látni. And so when people see Christ in the year that he died, tehát amikor az emberek látták Krisztust, ami abban az évben, amikor ő meghalt, it changes hearts. Ez megváltoztatta az ő szívüket. The Apostle Paul wrote about half of the New Testament. Pál apostol az új testamentumnak nagyjából a felét írta. What led Paul to conversion? Mi vezette el őt a megtéréshez? He saw the Lord. Látta az urat. How about Zacchaeus, the little man? Hogyan uh, uh, vezette Isten ugye a, 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 a vámszedőt is a Istenhez, Jézus? He climbed up a tree. Ugye felmászott a fára. Why? Miért? So he could see Jesus. Hogy láthassa Jézust. And when he saw Jesus, és amikor látta Jézust, it led to his conversion. Elvezette az ő megtéréséhez. If we could all see Jesus dying on the cross for us, hogyha mindannyian láthatjuk Jézust a kereszten meghalni értünk, it would show you how much your sin hurts him. Akkor látjuk azt, hogy a mi bűneink mennyire bántják őt. It would show you how much he loves you. Meglátnánk azt, hogy ő mennyire szeret minket. See, you can't do mission work for Jesus if you don't love him. Tehát mi nem tudunk Krisztusért misszió munkát végezni, ha nem szeretjük őt. If you're trying to do evangelism out of an obligation, hogyha kötelezettségből, kötelesség tudatból próbálunk evangelizációs munkát végezni, you might even be successful. Még lehet, hogy sikeresek is vagyunk, but you won't enjoy it. De nem fogjuk ezt élvezni. But when you love the Lord, de amikor szeretjük az urat, nobody can stop you from doing evangelism. Senki sem tud minket megállítani az evangélium munkájában. You will try to convert people that are torturing you. Olyan embereket is megpróbálunk megtéríteni, akik akár kínoznak, vagy rosszat tesznek nekünk. Where do we learn to love God? Hol tanuljuk meg Istent szeretni? 
The Bible says we love him because he first loved us. A Biblia azt mondja, hogy mi azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett minket. Where do we see his love for us? Hol látjuk az ő szeretetét, a mirántuk megnyilvánuló szeretetét? When Jesus was lifted up on the cross is the best picture of God's love. Amikor Jézus a keresztre felemeltetett, ez a legjobb képe Isten szeretetének. Now this is very important because we become like what we look at. Ez azért lenyűgöző, mert mi azzá válunk, amit szemlélünk. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. 2 Korintus 3 18 ezt leírja. It says you are changed by beholding. Ami azt írja, hogy szemlélés által változunk el. You know when you point a camera at an image, hogyha egy kamerát egy képre irányítunk, it absorbs the image that it looks at. Azt a képet fogja megjeleníteni, amit amire rá van irányítva. Our souls are like a photographic plate. Ami lelkünk olyan, mint egy ilyen fénykép. All the cameras today are digital. Ma gyakorlatilag minden kamera ma már ugye digitális. The old cameras, they had chemical coated paper. De régen ugye ilyen filmtekercsek voltak a fényképezőkben, ami különböző kémiai anyagokkal voltak And you would aim the, you, you keep the paper in the dark, and then you'd show it an image real quick, and you close it again. És gyakorlatilag ugye ezt a sötétbe kellett tartani, és amikor hirtelen kinyitották, és becsukták, és fényérte ezt, akkor ezt a képet megőrizte. And the image was impressed on the paper. És gyakorlatilag erre a papírra a kép belenyomódott. It was reproduced. Így uh, állították elő a képeket. Your souls are a little bit like a photographic receptor. Ami lelkünk egy kicsit olyan, mint ez a fi- filmtekercs. You know why you speak many of you Hungarian? Tudjuk, hogy miért beszélünk sokan magyar nyelvet? Because you've been listening to Hungarian all hát azért, your life. Mert egész életünkben magyar nyelvet hallgattunk. You know why you dress the way you do? És vel miért öltözködünk úgy, ahogy felöltözünk? Because you look at other people that dress and you dress like them. Mert má- megnézzünk más embereket, hogy hogyan öltözködnek és mi is úgy öltözködünk. That's why your clothing is different than clothing 50 years ago. Ezért más a ruházkodásunk, mint amit mondjuk 15 vagy 50 évvel ezelőtt viseltek. My wife and I went on a camping trip one day. Egyszer a feleségemmel elmentünk sátrazni. We were kayaking down a river in Northern California. És Észak-Kaliforniában kajakoztunk. With some other friends. Néhány barátainkkal. And she and I got out of the boat and we were walking down the river. És amikor kiszálltunk a csónakból és sétáltunk a folyóparton. And we found a baby duck. És you találtunk know. egy pici kis kacsát a folyóparton. <coughs> Egészen picit. And its mother was gone. És nem volt ott az édesanyja. It had just come out of the egg. És éppen még csak kikelt a tojásból. And it was by itself. És teljesen egyedül volt. So I wanted to show our friends at the camp. És meg akartam mutatni a barátaimnak ott a táborban. And I caught the little duck. És megfogtam ezt a kiskacsát. Just a little furry thing. Just... Ez az icipici pici kis élőlény. And it was beep, 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 a little noise. It's the same in kim. any language, yeah. Minden nyelven ugyanaz. So I took it back and I showed my friends. Tehát én visszavittem ezt a táborba és megmutattam a barátaimnak. And we were afraid because some wild animal was going to eat the little duck. Mert féltünk, hogy nehogy egy valami kis vadállat megegye ezt a kis kacsát. And then they all thought it was so cute, but we put it back in the water to let it go. És aztán ugye visszaraktuk a vízhez, hogy elengedtük. But it came back to our camp. De visszajött a mi táborunkhoz. And we tried to tell it to go swim off. És megpróbáltuk neki megmondani, hogy menjen úszon el innen. But it followed us. Beep, 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 beep. Kept coming. De így csipog, vagy beep, 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 követett minket. It stayed with us at our camp all that night. Egész éjszaka ott maradt a táborunknál. The next day we had to go down the river. És a következő nap le kellett mennünk a folyóparthoz. And so we said goodbye to the little duck. És hát elköszöntünk a kiskacsától. And we started paddling our kayaks down. It's a rough river. És elkezdtünk tovább kajakozni. Ez egy elég so, uh, gyors sodrású folyó volt. The little junk, duck jumped in the water and started following us. De ez a kiskacsa ez beugrott a vízbe és elkezdett minket követni. And it jumped up on our boat. És beugrott a mi csónakunkhoz. And just stayed on the front of the boat. És a csónak elején ott maradt. And then we went through some very rough white water. És néhány nagyon kemény ilyen sebes sodrású vizen kellett átutaznunk. And it washed the duck off. És lemosta ezt a kiskacsát. But you know ducks are good swimmers. De hát ugye a kacsák jól úsznak. It just floated and came back and got back on the boat. 
csak utánunk úgy úsz, úszott, és utána visszament újból a csónakra. We couldn't get rid of that thing. Nem tudtunk megszabadulni ettől a dologtól. As soon as it came out of the egg, it thought it was a human. Mert amikor kikelt a tojásból, az első dolog, amit meglátott, az egy ember volt. It bonded with us. És velünk egy, egy kapcsolatba lépett gyakorlatilag. We're all a little like that. Kicsit azt hitte, hogy mi vagyunk a szülei. We start becoming like what we look at, we identify. Ugye szeretett volna olyanná válni, mint mi egy kicsit ő is a, arra próbált hasonlítani, amit nézett. This is why idolatry is very dangerous. Ezért nagyon veszélyes a bávány imádás. Because you become like the gods you worship. Mert egy azon, azzá válunk, olyanná válunk, mint az Istenek, amiket imádunk. Many years ago, my mother used to write songs for Elvis Presley. Sok évvel ezelőtt az én édesanyám Elvis Presleynek írt uh, dalokat. I actually met him briefly on two occasions. És még kétszer találkoztam is vele rövid időben. And I saw people at concerts, they just went crazy when they watched Elvis Presley sing. És láttam, hogy a koncerteken az emberek teljesen megőrültek Elvis Presleyért, amikor énekelt. And it was like uh, it was like worship. Kicsit olyan volt, mint az imádat. Karen and I went to dinner at someone's house once after church. Az egyik gyülekezeti alkalom után Karen és én elmentünk valakinek a házához ugye ebédelni. And they had a guest that came over to the house for dinner also. És szintén volt egy másik vendég is, aki átjött ebédre. He looked a little bit like Elvis Presley. Egy kicsit úgy nézett ki, mint Elvis Presley. He had the long sideburns and the black hair. Ilyen hosszú barkója volt, fekete haja. And we were talking during dinner. És ebédkor beszélgettünk. His name was Joe. Jónak hívták. We said, well, what do you do for a living, Joe? What's your work? És megkérdeztük, hát, hát Joe, mi a munkád, mi, miből élsz? He said, well, I don't know what I'm going to do now. Nos, azt mondta, hogy hát én nem tudom, most tantól mit fogok csinálni. He says, but I've been an Elvis Presley impersonator most of my life. De az életem nagy részében egy Elvis Presley imitátor voltam. I said, tell me the story. Megkérdeztem, hogy hát mesélj el a történetét. He said, well, when I was a young man, I went to an Elvis Presley concert. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal volt, elment egy Elvis koncertre. When Elvis first started becoming famous. Amikor még először kezdett a koncerteket adni, és elkezdett híres lenni. He said, I saw the girls screaming. És láttam, hogy a lányok mind érte sikoltoznak. And they were throwing their clothes at him. És hozzá hajigálták a ruhájukat. And he thought, I'd like to be like Elvis Presley. És azt mondta, hogy hát én is szeretnék olyan lenni, mint Elvis Presley. He said I was only about 15 years old. Nagyjából csak 15 éves voltam. He said, but I went home. De én hazamentem. And I would play the records of Elvis singing, the old records, you know, that went around. És Elvisnek a a zenéjét játszottam és hallgattam folyamatosan. And I would sing along. És énekeltem. He said I got a guitar and I learned to play it. Aztán szereztem egy gitárt, és megtanultam rajta játszani. És a tükör előtt álltam, és próbáltam olyan lenni, mint Elvis. He said, I dyed my hair black. Befestettem a hajamat feketére. He said, I went to all of the Elvis Presley movies. Elmentem az összes Elvis Presley-t bemutató filmre. I would go one day and pay for the movie, and I'd sit there and watch the movie play again and again. Volt olyan, hogy befizettem a moziét, és egész nap csak ültem a moziba, és ugyanazt a filmet néztem újból és újból és újból. And I'd study all of his mannerisms and how he walked and talked. És azt tanultam, hogy ő hogyan mozog, hogyan beszél, minden kis mimikáját. I covered my wall with Elvis Presley posters. Az a otthon a szobám falát is Elvis Presley poszterekkel töltöttem tele. I went to all of his concerts. Elmentem az összes koncertjére. Said and I did this for about 20 years. Nagyjából ezt 20 évig csináltam. He said when Elvis Presley died, és amikor Elvis meghalt, he said I started imitating Elvis Presley in some clubs. Én ilyen klubokban imitáltam őt. He said I was one of the first Elvis Presley impersonators. Azt mondta, hogy ő volt az egyik az első Elvis Presley imitátorok közül. And he said soon I was getting paid thousands of dollars in nightclubs to impersonate him. És nem sokkal később több ezer dollárokat fizettek az ilyen éjszakai kluboknak a tulajdonosai azért, hogy fellépjek. And I guess he could sing and dance and look just like Elvis. És ő tudott úgy énekelni és táncolni és pont úgy nézett ki, mint Elvis. When we met him, he was about a 50-year-old Elvis. He was starting to get a little bit of a stomach. 
Amikor mi találkoztunk vele, akkor már egy 50 éves Elvis volt, hát egy kicsi pocakot is eresztett. And he said he was still getting paid $10,000 for one concert in Japan. És azt mondta, hogy még mindig 10.000 dollárt fizettek neki egy koncertén Japánban. But he told us, I don't know what to do anymore. De azt mondta, hogy most már nem tudom, hogy mit tegyek. Says I know I can't do this forever. Tudom, hogy örökké ezt nem csinálhatom. And he said, well, I've spent my whole life trying to be someone else. És az egész életemet azzal töltöttem, hogy megpróbáltam valaki más lenni. He was raised a Christian. E keresztényként nevelték fel. And he had turned his back on God. És utána a hátat fordított Istennek. And he said it was all so empty. És azt mondta, hogy teljesen üres volt. But he looked like Elvis and he sounded like Elvis and his mannerisms were the same. De úgy nézett ki mint Elvis, úgy beszélt mint Elvis és a kis mimikája is úgy, úgy mimikált mint Elvis. And I used to think to myself. És azt gondoltam magamban. What a powerful church we would have if people would study Jesus the same way Joe studied Elvis. Hogy mennyire uh, erős gyülekezeteink lennének, hogyha a gyülekezetben is annyira tan, uh, tanulnánk Jézust és tanulmányoznánk, mint ahogy Joe tanulmányozta Elvis-t. A Christian is a follower of Christ. Krisztu, uh, egy keresztény Krisztusnak a követője kell, hogy legyen. We should surround ourselves with Jesus. Magunkat körbe kell, hogy vegyük Krisztussal. Study his life. Az ő életét kell tanulmányoznunk. Az ő szavait kell hallgatnunk. Talk to him every day. Minden nap beszélnünk kell vele. And it transforms you. És ez megváltoztat, átformál minket. Now, not only did Isaiah see the Lord, he saw the Lord in his purity and holiness. Ézsaiás nem csak hogy látta az Urat, hanem az ő tisztaságába és szentségébe látta őt. The angel said, holy, holy, holy. Az angyalok azt mondták, hogy szent, szent, szent. When we see, I learned a word in Hungarian, son. That's holy, right? Szent. See, I'm learning Hungarian. Little Magyar little. szót már meg is tanultam. Yeah, if I listen long enough, we'll trade places. Hogy eleget hallgatom a fordítót, akkor majd helyet is cserélhetünk lassan. But as you look at the holiness of God, it makes your unholiness stand out. De hogyha Istennek, Krisztusnak a szentségét nézzük, akkor a mi szentségtelenségünket észrevesszük. When you walk into the light, you hogyha, will see if there's any spots on your clothing. Hogyha a fényben járunk, akkor veszük észre, hogyha vannak foltok a mi ruhánkon. And the closer you come to God, the more aware you are of your own sin. És minél közelebb vagyunk Istenhez, annál jobban felismerjük a mi bűneinket. Some of you have been Christians for many years. Néhányan közülünk lehet, hogy évek óta keresztények. And you still feel guilty sometimes. És még néha mindig bűntudatot érzünk. That's not always a bad thing. Ez nem mindig egy rossz dolog. Because if you continue to walk with the Lord, mert hogyha továbbra is Istennel járunk, you'll keep getting closer to Him. Akkor közelebb és közelebb jutunk hozzá. The Bible says the light gets brighter and brighter like a day dawning. Azt mondja, hogy egyre fényesebb és fényesebb lesz a, a, a nap. And the Lord will show you new things in your life that need changing. Mint a nap felkelt, és Isten új dolgokat fog megmutatni a mi életünkbe, és változtatunk rajta. Don't get discouraged if you feel guilty, even after you've been a Christian for years. Ne érezzük magunkat elcsüggedve, hogyha esetleg bűntudatot érzünk, akár több évnyi kereszténység után is. This means you're growing with the Lord. Ez azt jelenti, hogy növünk az Úrban. And he will continue to convict you of things that need changing. És ő meg fog győzni minket olyan dolgokról, amikben változnunk kell. But we need to see ourselves through his eyes. De saját magunkat az ő szemén keresztül kell látnunk. After Isaiah saw the Lord, he then saw himself. Miután Ézsaiás látta az Urat, utána látta saját magát. That leads us to our next verse here. Ez elvezet minket a következő igeverséhez. Az ötödik vershez. He said, "Woe is me, for I am undone. I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of Hosts." Akkor mondék, jaj nekem elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt a seregek urát látták szemeim. After he sees God and the goodness of God, he sees his sin. Miután látja Isten és Isten jóságát, látja a saját bűneit. All of the prophets of God had this experience. És Isten minden prófétája megtapasztalta ezt. 
Even the holy prophets like John and Daniel and Ezekiel. Még a szent proféták is, mint János vagy Dániel vagy Ezékiá. When they had a vision of God, they felt ashamed. Amikor Isten meglátták utána úgy érezték, hogy szégyenben érezték magukat. Because God is so pure and God is so good. Mert Isten annyira jó és annyira tiszta. By comparison, we all realize that we've got a problem. Ez, hogy összehasonlítjuk magunkat, akkor láthatjuk, hogy problémánk van. When I was uh, about four years old, living with my father, amikor nagyjából négy éves voltam és az én és apámmal laktam együtt, my father and mother divorced when I was young. Az én szüleim elváltak, amikor még nagyon fiatal voltam. And summer times we'd live with my father, and other times we'd live with my mother. És néha az édesapámmal laktam együtt, néha pedig az édesanyámmal. My father had a machine that he used for shining his shoes. Az édesapámnak volt egy ilyen gépezete, amit arra használt, hogy az ő cipőjét tisztítsa. It was just a motor that sat on the floor. Ez csak egy ilyen eszköz volt, ami ott a földön volt. And it had a red furry brush on one side and a black brush on the other side. És volt rajta egy fekete kefe az egyik oldalon, a másik ilyen kerek kefe, a másik oldalon meg egy piros kerek kefe. And before he went to work in the morning, és mielőtt elment dolgozni reggel, he'd step on a button on top of the machine. A gép tetején így rálépett egy gombra. And the brushes would begin to spin real quick. És akkor ezek a kefék elkezdtek gyorsan pörögni. And he'd shine his shoes. És így gyorsan megtisztította a cipőjét. Then he'd step on the button, it would stop, and he'd go to work. Aztán még egyszer rálépett a gombra és elment dolgozni. And I used to like to play with that machine. És én nagyon szerettem ezzel a géppel játszani. I'd sit in the hall, I'd turn it on, and it would go real fast. Ott ültem a folyosón és megnyomtam a gombot és elkezdett az itt nagyon gyorsan pörögni. And then I'd turn it off. Aztán kikapcsoltam. And I'd turn it on. Aztán bekapcsoltam. And I would try to stop the brush with my hands. És megpróbáltam a kefét a kezeimmel megállítani. But my hands would get hot because it would spin so powerfully. De ugye megégette a kezemet, mert ez olyan gyorsan pörgött. And I, I couldn't stop it. It was too strong a motor. És túl erős volt, nem tudtam megállítani. One morning I woke up before anyone else in the family. Az egyik reggel korábban keltem fel, mint bárki más a családban. Everybody was sleeping and I got bored. I wanted to do something. Mindenki aludt és én unatkoztam, akartam valamit csinálni. So I turned on the machine and I turned off the machine. Úgyhogy bekapcsoltam a gépet, aztán kikapcsoltam a gépet. And I got an idea. És aztán jött egy ötletem. I thought I'll shine my father's shoes for him. Azra gondoltam, hogy én majd kitakarítom az én édesapám cipőjét neki. So I went very quietly into his bedroom where he had left his black shoes on the, on the floor. Úgyhogy én csöndben besétáltam az ő hálószobájába, ahol a fekete cipőjét hagytam. I walked hagytam. back out again, I shut the door. Utána visszamentem és az ajtót becsuktam. And I was going to shine his shoes, but I thought, I need some shoe polish. És meg akartam tisztítani a cipőjét, de hát arra gondoltam, hogy ez valami tisztító krémre is szükség lesz. And I knew there was some shoe polish underneath the bathroom sink. És tudtam, hogy a a fürdőszobai kézmosó alatt volt valami kis cipőfényező valahol árakva. So I found it. There was a bottle of black shoe polish. És meg is találtam egy doboz fekete cipőfényező. But this was not the hard wax shoe polish. De ez nem az a kemény ilyen vax vagy viasz cipőfényező volt. This was liquid shoe polish that you put on with an applicator. Hanem ez egy folyékony volt, amit külön eszközzel kellett rávinni. Yeah, you put it on with like a sponge or something. Egy kis szivacsal vagy valamivel. So I went out there and I looked at the polish and I looked at the machine. Úgyhogy kimentem és ránéztem erre a tisztítóra, fényezőre és ránéztem a gépre. And I figured that the black polish went on the black brush. És gondoltam, hogy hát a fekete fényező, az biztos a fekete kefére kell, hogy menjen. Smart. You don't put the black polish on the red brush. You put nagyon, on the black brush. Nagyon okos voltam már akkor is, hát a fekete fényezőt nem rakjuk a piros kefére. So I poured a generous amount of black polish on the black brush. Úgyhogy a fekete kefére egy jó nagy adag ilyen cipőfényezőt ráöntöttem. And then I turned on the machine. Aztán bekapcsoltam a gépet. First the machine bounced a little bit. Először egy kicsit így ugrált a gép. Because one side of the brush was real heavy. Mert a kefe egyik oldalon nagyon nehéz volt. But then it started spinning real fast. De aztán elkezdett gyorsan pörögni. And it sprayed a black rainbow of shoe polish. És aztán ezt a fekete cipőfényezőt az egész uh, mindenfelé kiszorta. It went up the wall and across the ceiling. 
az egész plafonra és a falakra mindenba kispriccelte. And down the other wall, because I was in a hallway. És ugye mivel ez a folyosón volt, az egész folyosó másik oldaláig elért ez a kis fényező. And as soon as I saw it, I turned the machine off. És ahogy ezt megláttam, gyorsan kikapcsoltam a gépet. And I looked at this. És aztán körben néztem. And I thought, I better go back to bed. És azt mondtam, hogy nem most sokkal visszamegyek az ágyikomba. So I thought nobody saw. Azt gondoltam, hogy ezt senki nem látta. Nobody will know. Senki se fogja tudni. Because my brother and my stepbrother were also in the house. Mert az én testvérem és a féltestvérem, aki ott ott aludt szintén a házban. So I went and I laid down on my bed for a long time. Többiek is aludtak, úgyhogy én is gyorsan visszamentem az ágyba és befeküdtem. And I heard my father wake up. I heard the, you know, the bathroom sink turn on. Aztán hallottam, hogy az édesapám felkelt, hallottam, hogy bekapcsolja a a a hogy kezet mos. My heart, I was so nervous. És a szívem csak így dobogott. And then I heard his bedroom door open. És aztán hallottam, hogy a hálószoba ajtaja kinyílik. And he walked out into the hall. És aztán kiment a folyosóra. And I heard him make noises I'd never heard before. És aztán hallottam, hogy olyan hangokat ad ki, amiket még sose hallottam korábban. Hogy mi, mi, mi? And then he called my name. És aztán engem néven szólított. He said, Dougie. Dougie. Get in here. And I thought, Gyere ide. I'm going to act like I'm asleep. Azt gondoltam, hogy úgy teszek, mint hogy haludnék. Nobody saw me do that. Engem senki nem látotta, hogy ezt There's csináltam. There's no way he knows that I did it. Semmiképpen sem tudhatja, hogy ezt én követtem el. He opened up my bedroom door. Kinyitotta a hálószobám ajtaját, felkapcsolta a lámpát. Dougie, get in here. Dougie, gyere csak ide. I acted like I was just waking up. Oh. Úgy tettem, mint aki most kelt fel. Ó, mi történt? You know, I thought about telling the truth. Gondolkodtam, hogy elmondom az igazságot. But I, it was a big mess. De ez az elég nagy probléma volt. He said, Get up, and I knew he was serious. És tudtam, hogy ez nagyon komoly volt, azt mondta, hogy kelljek fel. So I got up and I rubbed my eyes like I've been sleeping and Felkeltem, hogy megdörzsöltem a szemet, mint hogyha most kelnék fel. I was only four or five years old, but I knew all about deception already. Négy vagy öt éves voltam, de már mindent tudtam, hogy hogyan kell becsapni valakit. And I walked into the hall. És kimentem a folyosóra. And he pointed at the black spray and he said, Do you know anything about this? És aztán ő az édesapám így körbe mutatott a folyosón a falakra, hogy na, erre a fekete festékre, és megkérdezte, hogy ott kicsinálta ezt? Said, oh, no. Azt mondtam, happened? hogy nem, hát mi történt itt? That's terrible. Hát ez borzasztóan néz ki. És ezt elfelejtettem elmondani, hogy egy festményen is keresztül ment ez a szép it fekete a, festék. A Spanish, a Spanish conquistador soldier, probably expensive, went right through it. Egy spanyol konkvisztádornak a képén elég drága festmény, keresztül ment ez a festék. He said, Dougie, did you do this? Azt kérdezte az apám, hogy Dougie, te csináltad ezt? I said, no, I don't know. I thought anyone could have... I... Maybe a thief broke in. Azt mondta, hogy nem, hát ez bárki lehetett, lehet, hogy egy tolvaj betört. And tried to shine your shoes. És megpróbálta a cipőjét kifényezni. Anything's possible. Bármi lehetséges. And my father said, okay. Azt mondta édesapám, hogy rendben. I'm gonna spank you until you tell me the truth. Most akkor addig foglak fenekelni, amíg el nem mondod az igazságot. So he put me over his knee. There was a bench right there in the hall. He put me over his knee and started to. Volt egy szófa, amire leültetett, és akkor elkezdett fenekelni. And I was crying. És sírtam. I was saying, I didn't do it. I didn't do it. I didn't do it. Azt mondtam, hogy nem én voltam, nem én voltam, nem én voltam. And finally I broke and I said I did it I did it I did it. <laughs> Aztán végül megtértem és azt mondtam, hogy én voltam, én voltam, én voltam. And my father said uh, he sat me down he said I'm not punishing you because you made a mistake. Édesapám azt mondta, hogy nem azért büntetlek meg, mert egy hibát követtél el. He said I'm punishing you because you lied to me. Hanem azért, mert hazudtál nekem. He said now stop crying, go in the bathroom, wash your face. Na most hagyd abba a sírást, menj a fürdőszobába és most meg az arcodat. So I went whimpering off into the bathroom. I had to climb up on a step to look in the mirror. Oh. I looked in the mirror. I had black spots all over my face. <laughs> And my father said, did you do it? I said, I didn't do it. I looked in the mirror. Belenéztem a tükörbe. And I said, woe is me. Azt mondtam, hogy, like Isaiah, I said, I am undone. 
Azt mondtam, hogy nekem most végem van. I saw myself through my father's eyes. Láttam saját magamat az én édesapám szemén keresztül. And I had a whole new picture. És egy teljesen új képet kaptam. And I realized you can't fool God. És felismertem, hogy Isten nem tudjuk átverni. God knows everything in your life. Isten minden tud a mi életünkben. All things are naked and open to the eyes of him with whom we have to do. That's a scripture. I forget which one. Az ő szemei számára gyakorlatilag minden amit teszünk az átlátható. We see God and then we see ourselves. Mi látjuk Istent és aztán látjuk saját magunkat. That then leads us to the next two steps. Ez elvezet minket a következő két lépéshez. Which is step 1 you see God. Az első lépés hogy látjuk Istent. Step two, you see yourself. A második lépés, hogy így saját magunkat is látjuk. Then you repent. Ezután bűnbánatot gyakorolunk. Isaiah repented. Ézsaiás is bűnbánatot gyakorolt. And he confessed. That's step four. És a negyedik lépés, hogy megvallotta a bűneit. He said, "Woe is me! I am undone." Azt mondta, hogy jaj, nekem elvesztem. I am a man of unclean lips. Mert hogy tisztátlan nyakú nép vagyok. And I dwell in the midst of a people of unclean lips. És tisztátlan nyakú nép között lakom. First he confesses his sin. Először megvallja a saját bűnét. Then he talks about the sin of his church, his brothers and sisters. És utána pedig az ő gyülekezetének, az ő testvéreinek a bűnét is megvallja. We usually talk about everybody else before we talk about ourselves. Mi általában mindenki másról beszélünk, mielőtt saját magunkról beszélnénk. Repentance and confession are absolutely necessary for forgiveness. A bűnvánat és a bűnvallás nagyon szükséges, egyszerűen elhagyhatatlan a bűnbocsánathoz. Confession is the verbal part of repentance. A bűnök megvallása a bűnbánatnak a szóbeli része. Repentance is being sorry for your sin because you hurt God. A bűnbánat, hogyha sajnáljuk a bűneinket, mert meghallottuk Istent. And it means being sorry enough to stop or to change. És ez azt jelenti, hogy annyira sajnáljuk ezt, hogy abba hagyjuk és megváltozunk. My grandfather smoked cigarettes for 50-55 years, long time. Az én nagy apám nagyjából 50-55 évig dohányzott elég sokáig. And he tried to stop many times. És nagyon sokszor megpróbálta abba hagyni. He smoked the industrial strength cigarettes called Lucky Strike. I don't know. Egy ilyen Lucky Strike nevű ipari cigit szívott. And he couldn't stop. És nem tudta abba hagyni. He was addicted. Függő volt. But one day he had to go to the hospital. De az egyik nap elment a kórházba. For another procedure. Egy vizsgálatra. For his stomach. Az ő gyomra miatt kellett valamit elégezni vele. És egy másik emberrel kellett egy korterembe befeküdnie. And he saw the man in the hospital bed next to him. És látta ezt az embert, aki ott mellette feküdt a kórházi ágyom. Smoking a cigarette. Ahogy dohányzott. It's hard to believe you used to be able to smoke cigarettes in a hospital. Elég nehéz elhinni, hogy régen még az kórházakban is lehetett dohányozni. The man was smoking a cigarette through a hole in his throat. De ez az ember a torkán volt egy kis lyuk, és azon keresztül dohányzott. Because his voice box had been taken out from cancer. Mert az ő hangszálait el kellett távolítani a rák miatt. From smoking. Amit ugye a dohányzás miatt kapott. My grandfather saw that. És amikor ezt meglátta az én nagypapám. And he realized where his future was. Akkor észrevette, hogy hova vezet az ő jövője. He realized what it was going to do to his wife and his kids. És akkor felismert, hogy ez mit fog tenni az ő feleségével és gyerekeivel. He threw away his cigarettes. Eldobta a cigarettáját. And he never smoked again. És soha többet nem dohányzott. And he lived till he was 93. És 93 éves koráig élt. So sometimes people think I can't change. Néha az emberek azt hiszik, hogy nem tudok megváltozni. If your heart changes, you can change. De ha mi szívünk megváltozik, akkor meg tudunk változni. All things are possible when you believe. Minden lehetséges annak, aki hisz. And then it's not just being sorry for your sin and turning from your sin. És nem csak hogy sajnáljuk a bűneinket és elfordulunk tőle. It's at acknowledging, admitting your sin to God. Hanem elismerjük, bevalljuk a bűnünket Istennek. When you confess your sin to God, amikor megvalljuk a bűneinket Istennek, you're giving Him permission to to heal you. Akkor engedélyt adunk neki arra, hogy meggyógyítson minket. 
When you confess your sin to God, hogyha megvalljuk a mi bűnünket Istennek, you are admitting to yourself it's wrong. Akkor el uh, ismerjük, hogy hibáztunk. And that gives you the power to change. És ez erőt ad nekünk, hogy megváltozzunk. Now, this is something I'm, is something very important to understand. Van egy dolog, amit nagyon fontos megértenünk. If after the meeting tonight, hogy ha más telőadás után, I'm shaking hands with you, kezet fogok veletek, and I accidentally step on your foot, és véletlenül valakinek a lábára lépek. I'll probably say I'm sorry. Valószínűleg azt mondom, hogy sajnálom. And that would be appropriate. You'd say, okay, no problem. És ez lenne a megfelelő, és azt mondanád, hogy igen, hát rendben van, semmi baj nincs. Right? Igaz? Small mistake, small apology. Kicsi hiba, kicsi bocsánatkérés. But if after the meeting tonight, de ha most az előadás után, I want to hurry back to my hotel room and eat. Gyorsan vissza szaladnék a hotelszobámba enni. And I'm running out the door and I'm not looking. És hogy ki rohanok az ajtón és nem nézek körbe. And I knock you and you fall through the glass window. És mondjuk neked megyek és átesel az üveg ablakon. And I look back and say excuse me. És visszanézek és azt mondom, hogy elnézést. And I keep going. És aztán tovább megyek. That's not appropriate. Hát ez már nem elégséges. Do you understand what I'm saying? Értjük, hogy mit mondok. The amount of your offense determines the amount of your apology. A, a bűnnek a nagysága dönti, vagy mutatja meg be, vagyis hát a hibának a nagysága mutatja be, hogy mekkora elnézést kell kérni. If I knock you through a glass window, hogyha valakit keresztül lökök egy üveg ablakon, I would stop and get on my knees and I'd say, oh, I'm so sorry, how can I help? Call the doctor, whatever I gotta do. Akkor én megállnék és le kell letérnék, azt mondom, hogy hú, hát sajnálom, hogy mi történt, hívnék egy doktort, vagy bármit, amit ilyenkor tenni kell. When we repent to God for our sins, amikor mi megbánjuk a bűneinket Istennek, What did our sins cost Jesus? Mi az, amit, amibe kerültek a mi bűneink Istennek? Sometimes I see youth programs. Néha látok uh, fiataloknak a programjait. And the leader will say, would you like to accept Jesus? És a vezető azt mondja, hogy uh, elfogadjátok Jézust. Just say this little prayer. Csak mondjátok el ezt a rövid imát. And you will have everlasting life. És örökké való életetek lesz. Good night, everybody. Thank you for coming. You're Christians now. Jó éjszakát, köszönjük, hogy eljöttek, most már keresztények. It is possible to accept Jesus very quickly. Lehetséges elfogadni Isten uh, nagyon rövid idő alatt is. But you should take some time to repent and confess your sins. De időt kell töltenünk azzal, hogy megbánjuk és megvalljuk a mi bűneinket. It's an important commitment to come to Jesus. Ez egy nagyon fontos, nagyon fontos elkötelezedés Jézus felé. The Holy Spirit is often like the rain of your tears. A Szent Lélek sokszor olyan, mint amikor a köny- sírunk. The seed of life will not sprout unless there is a little bit of sorrow. A, az életnek a magja nem fog kikelni, hogyha nincs egy kis uh, szomorúság is. Here's what I recommend. Ezt javaslom én. When you get, if you've never done this before, hogyha még ezt sosem csináltuk persze ezelőtt, when you get by yourself, amikor egy magunkba leszünk, get a piece of paper, blank piece of paper, fogjunk egy üres papírt, and say, Lord, show me my sins. És mondjuk azt, hogy uram, mutasd meg nekem az én bűneimet. It's like that prayer of King David. Ez olyan, mint Dávid királynak az imája. Search me and try me and see if there is any wicked way in me hogy kutass át engem, és nézd meg, hogy találsz-e bennem bármi gonoszságot. And lead me in the way everlasting. És vezess engem az örökké való életbe. Get on your knees by yourself. Térdeljünk le egyedül. Now, I can't remember every sin I've committed. Én nem emlékszek minden bűnre, amit elkövettem. Neither can you. És te se tudsz. But you can remember the categories. De talán a kategóriákra emlékezni tudunk. You can start with the Ten Commandments. Kezdhetjük a tíz parancsolattal. Have you lied? Hazudtunk. Write down liar. Leíthatjuk, hogy hazug. Have you stolen anything? Loptunk bármit is? Have you borrowed something and not given it back? Kölcsönkértünk-e valamit, amit aztán elfejtettünk visszaadni? That's another way of stealing. Az a lopásnak egy másik módja. Say thief. Odaíthatjuk, hogy tolvaj. Have you wished somebody was dead? Kívántuk-e már azt, hogy valaki meghaljon? Jesus said you can commit murder and adultery in your head. Jézus azt mondta, hogy ami elménkbe tudunk házasságtörést és gyilkosságot elkövetni. You write it down. Ezt is leírhatjuk. 
after you get your list and your list might be long. És miután összeírtuk a listánkat és lehet, hogy ez egy hosszú lista lesz. Don't let anybody see that piece of paper. Ne hagyjuk, hogy bárki megnézze ezt a papírt rajtunk kívül. Then you put that before the Lord. Helyezzük ezt az Úr elé. And you say Jesus, I know you died for my sins. És mondjuk azt, hogy Istenem, tudom, hogy te meghaltál a mi bűneinkért. But you promised in the first book of John. De te megígérted János első könyvében. Az első fejezetben. That if we repent and confess our sins, hogy ha mi megbánjuk a mi bűneinket és megvalljuk őket, He is faithful and just to forgive us our sins. Ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa azokat. And to cleanse us from all unrighteousness. És hogy megtisztítson minket minden hamisságból. Say, Lord, I believe your promise. Uram, én hiszek ennek az ígéretnek. Now, if God has cleansed you from all of your sins, Isten megdő tud minket tisztítani minden bűneinkből. You have everlasting life. Lehet örök életünk. As soon as Isaiah confessed his sin, ahogy Izsaiás megvallotta az ő bűneit, the angel took a coal from the altar. Az angyal egy szén darabot vett az oltáról. He touched it to his lips. Megérintette vele az ő ajkait. Isaiah said, "I am a man of unclean lips." The angel put the coal on his lips. Mert Izsaiás azt mondta, hogy az én tiszt, hogy én tisztátlan ajkú vagyok, és azért az angyal a szén darabot az ő szájához érintette. And he said, "Now your sin is forgiven and your your iniquity is purged." És azt mondta, hogy most már a te bűneid megbocsátattak és a te tisztátlanságod eltöröltetett. As soon as he repented and confessed, he was forgiven. He was cleansed. Ahogy ő megbánta a bűneit és bevallotta őket, megbocsátást nyert és megtisztult. If you are cleansed from all of your sin, Hogyha minden bűnünktől meg tudunk tisztulni, How much sin do you have? mennyi bűnünk marad? None. Sem ennyi. You have everlasting life. Örök életünk van. You should be so happy. Nagyon boldognak kéne, hogy legyünk. That's good news. Mert ez nagyon jó hír. You will not be able to keep that to yourself. Hogy ezt nem is tudjuk majd magunkba bent megtartani. When Isaiah heard God say, your iniquity is forgiven, your sin is cleansed, amikor Ézséás meghallotta, hogy Isten azt mondja neki, hogy a te bűneid eltöröltettek, akkor egy nagy mosoly terült el az ő arcán. Felismerte, hogy most már tiszta vagyok Isten előtt. Jézus áldozatán keresztül örök életem lehet. Ezután Isten feltette a kérdést. He said the same joy that you feel, Isaiah. Ugyanez az öröm, amit te érzel, Ézsaiás. I want other people to feel. Szeretném, ha mások is ezt éreznék. And he heard a conversation of between God the Father, Son, and Spirit. És hallott egy beszélgetést a Szent Háromság között. God said, "Who will go for us, and who shall we send?" Isten az atya megkérdezte, hogy kit küldjünk el. Ki fog elmenni értünk? That's when Isaiah said, "I want to tell everybody." Ekkor mondta Ézséás azt, hogy én el akarom mondani mindenkinek. This is good news. Mert ez jó hír. He was so happy. Annyira boldog volt. All of his sins were washed away. Hogy az ő bűnei mind elöltöröltettek. God gave him the gift of holiness. Isten a szentség ajándékát adta neki. He saw the Lord lifted up. Látta az urat felemelve. On his throne. Az ő trónján. And Isaiah said, "Here am I. Send me." És azt mondta Ézséás, hogy itt vagyok én. Küldj el engem. He came to God, ő Istenhez ment, and then he goes for God. És utána Isten ért megy el. And then it says in Isaiah chapter 6 verse 9, go tell this people. És utána a 9. versben azt olvashatjuk, hogy menj el és mondd el a népnek. The whole gospel is summed up in two verses. Az egész evangélium összefoglalva két versben. Matthew 11:28, Máté 11:24. And then Matthew 28, verse 18 and 19. És Máté 24, 18, 19. Jesus says, "Come unto me." Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám. And then after we come to him, és miután hozzá mentünk, he says, "Go and tell all nations." Utána azt mondja, hogy menjetek el és mondjátok el minden népeknek. Our meeting this week is to talk about being missionaries and evangelists for God. Ami konferenciánk itt most arról szól, hogy hogyan tudunk elmenni és hogyan lehetünk missionárusok Istennek. Every believer is a missionary. Minden egyes hívő missionárus. Whether you get paid for it or not. Lehet, hogy fizetnek érte vagy nem. Because if you have been saved, you will be so happy. Mert hogyha mi üdvöz, minket miak vagyunk váltva, akkor annyira boldogok leszünk ettől. You will not be able to keep it to yourself. Hogy ezt nem tudjuk magunkban tartani. You won't feel like God is forcing you to tell others. 
hanem akár úgy érezhetjük, hogy Isten arra kényszerít minket, hogy mondjuk el ezt másoknak. You will be waving your arm before God, saying, "Here am I, send me." És így integetni fogunk Isten előtt, hogy itt vagyok én, engem küldje. Because you cannot keep it to yourself. Mert nem tudjuk magunkba tartani. It's like you're exploding with good news. You've got to share it with everybody. Ez olyan, mint hogyha felrobbannánk a jó hírrel, amit meg kell osztanunk mindenkivel. Years ago in South Dakota. Évekkel ezelőtt Dél Dakota államban. Two men were up in the hills looking for gold. Két ember keresett aranyat a hegyek között. They finally found a very large vein of gold. És végül találtak egy elég nagy arany ércelőhelyet. And they traced it up into the hills and it was a they realized it was a big gold mine that they had found. És felismerték, hogy egy elég nagy aranybányára bukkantak. But other people were in the country looking for gold also. De más emberek is voltak a környéken, akik szintén aranyat keresnek. They didn't want anyone else to know. És nem szerették volna, hogy ez bárki más meg tudja. So they said, let's go back to town. We'll buy equipment so we can come work our mine. És azt mondták, hogy akkor menjünk vissza a városba és vegyünk megfelelő felszerelést, hogy tudjunk dolgozni a bányában. They told each other, don't tell anybody about the gold that we found. És azt mondták egymásnak, hogy nem mondd el senkinek ezt az aranyat, so amit tudod, tell anyone, you don't tell anyone. Én nem mondom el senkinek, de te sem mondd el senkinek. Not tell anyone. Senkinek se szabad elmondani. So they went to town and they bought the supplies they needed to collect the gold mine. Elmentek a városba és megvették a megfelelő eszközöket, hogy az aranyat ki tudják nyerni az aranybányából. And they put it on their donkey and their horse. És hogy a szamaraikra és a lobaikra felpakoltak. And as they were leaving town, they go back up in the hills. Ahogy mennek el a városból vissza hegyek közé, they look behind them. Maguk mögé néznek. They saw a crowd of other men were following them. És azt látták, hogy egy tömeg követi őket. They said, "Where are you guys going?" Megkérdezték, hogy hát ti hova mentek. They said, "We're following you." Azt mondták, hogy követünk titeket. Why are you following us? Miért akartok minket követni? Because you guys found gold. Mert ti aranyat találtatok. And the man looked at his friend. He said, "Did you say anything?" A barát ránézett a másikra, hogy te mondtál bármit is? He said, not a word. Egy szót sem. They said, why do you think we found gold? Hát honnan gondoljátok, hogy aranyat találtunk? They said, it's all over your face, you can't hide it. Hát ott van az arcotokra írva, nem tudjátok ezt elrejteni. It's like when someone falls in love. Ez olyan, mint amikor valaki szerelmes lesz. And they got this silly alien expression. És egy ilyen fura kifejezés ül az arcára. And you know that they're infatuated, they're in love or something. És akkor ugye már távolról észre lehet venni, hogy valaki szerelemben van. But nothing is more powerful than when you see the Lord. De semmi sem erőteljesebb annál, mint amikor az urat látjuk. And you fall in love with Him. És őt szeretjük meg. And your sins are washed away. És ami bűneinket eltöröltetnek. And you have everlasting life. És örök életünk van. That's the best news in the world. Ez a legjobb hír a világon. And you want to tell everybody. És ezt mindenkinek el akarjuk That's majd mondani. That's the most important reason to be alive. Ez a legfontosabb ok, amiért életben kell lennünk. And that's why we're here this week. És ezért vagyunk itt ezen a héten. Come to Jesus. Hogy Jézushoz menjünk. So we can go for Jesus. Hogy Jézusért elmehessünk. Is that your desire? Ez a ti vágyatok? I'd like to pray with you and pray for you. Szeretnék imádkozni veletek és értetek. That you will all have that experience where you will see the Lord lifted up this week. Hogy mindannyian megtapasztalhassuk a héten, hogy láthassuk Krisztust felemelve. And that you will leave with your faces shining. És úgy hagyjuk majd el ezt a konferenciát, hogy ami hitünk ragyog. Let's ask Him together. Kérjük meg ezt. Dear loving Father in heaven. Menj el, Atyánk. Lord, I pray that you will do for us at this conference what you did for Isaiah. Azért imádkozzunk, hogy tedd meg azt számunkra, amit Ézsaiásért is megtettél. Help us to see you high and lifted up and glorified. Add, hogy meglássunk téged magasra emelve és megdicsőülve. Help us to see you in the year that our king died. Add, hogy láthassunk téged abban az évben, amikor a mi királyunk meghalt. And I pray that every heart will be transformed. És azért imádkozok, hogy minden szív átalakuljon. That will fall in love with Jesus. Hogy Jézussal szeretett vessem. And the strongest burning desire in our lives will be to share Him with others. És az égő vágy ott legyen a mi életünkben és a mi szívünkben, hogy ezt megosszuk másokkal. Lord, we've gathered here because we love you and we want to serve you. Urunk azért gyűltünk itt össze, mert téged szeretünk és téged akarunk szolgálni. Meet with us and empower these young people to do your work. Legyél velünk és 
te adj erőt a fiataloknak, hogy a te munkádat végezhessék. We thank you and we ask this in Jesus name. Mi ezt köszönjük és Jézus nevében kértük. Amen. Amen. Thank you very much. Köszönjük. Take the word, but give me Jesus. Our first song is Take the Word, but give me Jesus. For our second song, I would like to ask you to stand up. Címe, tudom és érzem, Jézus enyém. The song is Blessed Assurance.
mai áldásos testénk záró éneke, Be Patient With Me. And the last song of this blessed evening is Be Patient With Me.